എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരുന്നതായിരിക്കും ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള കുൽഫീൻ്റെ അതായത് ഇവിടെ ഒക്കെ കുൽഫി എന്നായിട്ട് പറയാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള പാലൈസിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്ന് മലായി കുൽഫി അതായത് പാലിൻ്റെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സേമിയ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ അതിലൊരു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമായിരുന്നു ഈ സേമിയ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ആ ഒരു കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള അര ലിറ്റർ പാലാണ് കേട്ടോ ഈ അര ലിറ്റർ പാല് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ രണ്ടും ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പാല് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഞാൻ ഓൾറെഡി തിളപ്പിച്ച് വെച്ച പാലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യണം അറിയാം ഈ പാല് വൺ ബൈ തേർഡ് ആയിട്ട് കുറയണം വൺ ബൈ തേർഡ് ആയിട്ട് കുറയല്ല ഈ പാല് ഒന്ന് കുറുകി കുറുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം കുറഞ്ഞു കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മലായി കുൽഫി എന്ന് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം കാരണം പാല് കുറുകി കുറുകി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു കട്ടിക്കുള്ള ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഈ പാലേസിന് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചുവക്കും ഇതേപോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം നല്ലോണം കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുറുക്കിയെടുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ആദ്യം തന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാല് പെട്ടെന്ന് കുറുകി കിട്ടില്ല അപ്പൊ പാല് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ബദാമോ അതേപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പിസ്ത കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു എട്ടോ ഒമ്പതോ എണ്ണം വീതം എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബദാമോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ആറ് ആറെണ്ണം വീതം നമ്മളൊന്ന് ഏകദേശം കണക്കാട്ടോ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെയും പകുതിയും ബദാമിൻ്റെ പകുതിയും കാരണം ആ ഒരു തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഐസിന് തിക്ക് തിക്നെസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ െ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റും ആണ് ബാക്കി പകുതി അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കഷ്ണായിട്ട് തന്നെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പകുതി ബദാമും അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ പാല് ഏകദേശം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൽ കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗമൊക്കെ കുറയുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇടുക എന്നറിയാലോ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല മധുരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കറക്റ്റ് മധുരമാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള അപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട പാല് കുറുകി വന്ന ശേഷം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് ഇത
വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പിലുണ്ടല്ലോ കാൽ കപ്പിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി എം എൽ ആണല്ലോ കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും പകുതി സേമിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കപ്പിൻ്റെ പാലിലേക്കുള്ള സേമിയാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കാൽ കപ്പത്തിൻ്റെയും പകുതി സിക്സ്റ്റി എം എൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സേമിയ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള സേമിയ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തിൻ ആയിട്ടുള്ള സേമിയാണ് അരക്കപ്പ് വെള്ളമായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അധികം വേവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആ ഒരു സേമിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നും നമുക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സേമിയ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വലിയ സേമിയ ആകുമ്പോൾ ഇത്തിരി വേവ് കുറച്ച് സമയം ഒരു കൂടുതൽ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വലിയ സേമിയ ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോ സേമിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സേമിയ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു നനവുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ലോണം വെള്ളം വറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി പകുതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സേമിയൻ്റെ മിക്സറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ചൂട് നല്ലോണം മാറണം നല്ലോണം ആറണം എന്നല്ല ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടാറണം കാരണം നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മോൾഡിലായിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് ചൂടോടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ ശരീരത്തിനും കേടാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ നല്ല ചൂടോടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരുക്കി പോകാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോൾഡാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതും ഡിമാർട്ട് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ കുൽഫിയൊക്കെ ഇവിടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏത് ഷോപ്പിൽ പോയാലും അധിക ഷോപ്പിൽ പോയാലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ റേറ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുക പക്ഷേ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മറന്നു പോകും അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒരെണ്ണം ഇതിൽ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ പറയുക അതാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിചാരിച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ കുൽഫി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എടുക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പം തന്നെ അത് എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മളിത് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റിക്ക് പൊട്ടിപ്പോവും അതേപോലെ എൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയണം പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു നാലെണ്ണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പാലിൻ്റെ ആ ഒരു മലായി കുൽഫി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയിലേക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സേമിയ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കുറേ ടൈപ്പിലുള്ള വരാറുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ബാക്കി നാലും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സേമിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതിലേക്ക് ബാക്കി പാലിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സർ ഇട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിനുള്ള ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒഴിക്കാനുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് ബാക്കി വെക്ക
അതില് മൂന്നിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെറിയ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതിലേക്കൊന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് അതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഫ്രീസറിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു മിനിമം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ എന്തായാലും വെക്കണം കേട്ടോ ഇത് കട്ടായി വെക്കുന്നവർ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രാത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സെറ്റായി കിട്ടിക്കോളൂ നല്ല കറക്റ്റ് സെറ്റായി കിട്ടുന്നത് വരെ അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെക്കാം ഫ്രീസറിലാണ് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴത്തല്ല വെക്കേണ്ടത് ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളിത് വലിച്ച് തിരിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും ഇതൊന്ന് പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് തുറന്നിടാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഇതിലിങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഐസായിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇളകി കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് പുറത്തെടുത്ത ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്ങാനും ഇതേപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ശേഷം മാത്രം അത് തുറന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ പൈപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്നും ഇതാക്കിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇളകി വരും ഐസായി പിടിച്ച് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് അടർത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് കുത്തനെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇതാക്കരുത് പക്ഷെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് പിടിച്ച ശേഷം പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി പാലേസ് അല്ലെങ്കിൽ മലായി കുൽഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ സേമിയൻ്റെയും കൂടി ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നല്ല ആ ഒരു ബദാമിൻ്റെയും അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും നല്ല പാലിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വനില എസൻസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ എങ്ങാനും സേമിയൻ്റെ ലൈൻ അങ്ങനെ വലിയ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടൂലല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു മണം കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വനില എസൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് സേമിയൻ്റെയും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സേമിയൻ്റെ കൂടി എടുത്ത് നോക്കാം കണ്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യട്ടെ കണ്ടോ സേമി ആ ആകെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് വരാതെ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സേമി എത്താതെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ താഴത്തൊക്കെ ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം കറക്റ്റ് സേമിയം വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ളതും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ്സിലും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഗ്ലാസ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കാണിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം തളിച്ചിട്ട് ഇത് ഇതാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു ബെല്ലേക്കണ് വരും ആ ബെല്ലേക്കണ് വരുമ്പോൾ അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബായ് താങ്ക് യു